欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：事实证明，迪丽热巴早已不是杨幂 2.0， 她走上了女演员的另一条路。在90后的小花中。迪丽热巴绝对是特殊的一个，她从崭露头角到成为女顶流只用了三年，微博粉丝千万，更是因为拼命接戏，四年来全年不休，活脱脱一个杨幂 2.0。她因为太美，甚至被巴西球星公开示爱，但也因为火得太快而备受争议，尤其是杨幂当年的力捧。更是让人觉得离开了杨幂，他什么都干不了。2018年的金英杰颁奖晚会成为他争议的顶峰，金英双料事后更是让人觉得他被资本捧得太厉害。随后更是长达一年无戏可拍，频繁露面综艺成为综艺女王。可回顾迪丽热巴的演艺生涯。你会发现，他并非想要成为杨幂 2.0 他其实拥有不俗的演技。那么，迪丽热巴的缺陷是什么？他未来的路又是怎样的呢？迪丽热巴给十年后的一封信。迪丽热巴曾经在综艺节目中给十年后的自己写了一封信。当时的他27岁，他希望十年后有男孩儿，有女孩儿，希望有知心的爱人。希望父母健康平安，每年带着三个小孩有两次全家旅行。我们会惊讶，迪丽热巴这样一个女顶流，十年后的梦想居然这么的简单，颇有一种面朝大海，春暖花开的感觉。看上去是很多人都可以做到，甚至已经做到的平凡幸福，居然是迪丽热巴十年后的展望。曾经看过书中有这么一段话：你以为带着行李箱来一场说走就走的旅行，烦恼就会消失不见；但烦恼只会钻入行李箱，如影随形。说实话，给未来写信这种事情，并不会对人生有任何改变。但正如抛向天空的硬币一样，这一刻的想法绝对是最真实的。在那一刻，他真的感觉累了。2018金鹰女神获争议，同样也是在这个节目中，主持人认为她特别像步入职场四五年的新人，可能比同龄人更早达到了高位，在别人眼中看似经历巨大的幸运，却依然能感受得到人生的难度，这就是公平，很深奥，却也很浅显。让人想到迪丽热巴在2018金鹰节颁奖晚会上面临的争议。当年的迪丽热巴是金鹰女神，一出场就惊艳了所有人。当然，在颜值这块儿，她根本不用刻意证明自己。问题在于后面的颁奖环节，当年还是老戏骨的吴刚看到获奖名单，吓得后退了半步，更是把烫手的山芋给了旁边的侯勇。台下的王刚和闫妮也惊讶的忘记了表情管理，因为观众最爱女演员奖颁给了迪丽热巴，同时她还是当年的最具人气演员奖获得者。不过双料事后加金鹰女神，带给迪丽热巴的只有漫天的争议和铺天盖地的质疑，因为当年得奖的大热门是我的前半生，刘涛的欢乐颂，还有樱桃的鸡毛飞上天。而当年迪丽热巴的作品只是翻拍韩剧的《漂亮的李慧珍》，无论从作品的质量还是当年演员的演技上，都是被碾压的一个。迪丽热巴得奖时冷静的表情，不难看出她非常明白，这次的金鹰奖不过是资本的博弈，或者说嘉兴娱乐和芒果影视战略合作的结果。当年陪跑的刘涛、孙俪、樱桃。哪个不是实力派演员？迪丽热巴被网友戏称“水后”，如今看来，当年在领奖台的她，内心是否也充满了疑惑、不解，或者些许无奈呢？
，谁愿意被捧得太高而成为众矢之的呢？古建奇谈其刘海小师妹，第一次对迪丽热巴有印象，是她在《古建奇谈》中饰演的福渠，天真可爱是她的标签。她和陈伟霆饰演的大师兄林月之间的感情戏，也是剧中的亮点之一。作为签约家行后。杨幂带着他演出的第一部古装剧，因为是根据游戏改编的缘故，剧中的造型真是一言难尽，只能说是无限放大缺点的一个造型了。对比一下《三生三世》中的造型，你就能看出迪丽热巴在《古剑奇谭》中是多么得罪造型师，或者说不被造型师所重视吧。毕竟当时的迪丽热巴只是杨幂想要力捧的新人。有戏拍就不错了，不过也能看出，作为一个新人演员，迪丽热巴的认真和努力。这一点儿，其实早在两年前拍摄《阿纳尔罕》就已经有所展现，在《火焰山》展现敬业态度。当年拍摄《阿纳尔罕》时，剧情的取景地是迪丽热巴的老家新疆，有名的吐鲁番火焰山。夏季的平均气温更是高达45摄氏度，这足以劝退专业演员。而在其中一场重要的鞭打戏中，因为表演失误，有几下可是结结实实的打在迪丽热巴身上。镜头前的她却一直等到导演喊咔，才发现自己身上有淤青了。如同迪丽热巴饰演的阿纳尔罕一样，她外表美丽动人。内心善良透明，敢爱敢恨，是美丽的化身，永远向往着美好的生活。当年的迪丽热巴就是这样一个小姑娘，她出生在乌鲁木齐，父亲是新疆歌舞团独唱演员，从小在父亲的歌声中长大，她也对艺术产生了兴趣，主动学习了各种乐器，包括小提琴、吉他、钢琴。九岁的他被新疆艺术学院的老师一眼看中，练习了六年的芭蕾舞还有民族舞。十五岁就成为新疆歌舞团的专业舞蹈演员，可以说是前途一片光明。可他的梦想却不在舞蹈团，他想要继续读书，去更广阔的天地闯荡。最红，他凭借优异的成绩考上了上海戏剧学院，走上了演员的道路。不过，谁也没有想到，他从荧幕现身到成为顶流明星，只用了三四年。靠杨幂奶大的小花，如今的娱乐圈早就是一个大花捧小花的时代。姚晨力捧庄达菲，徐静蕾力捧李庚希，而当年迪丽热巴的大火全靠杨幂奶大。杨幂当年与公司签订对赌协议。要在2 0 1 5至二零一七年赚到 3.1 亿元，而且市净利润还得是税后，而这却意外成全了迪丽热巴。因为公司要盈利，杨幂就不得不带着公司中的演员，其中带着迪丽热巴出演了《微时代》《三生三世》《十里桃花》，还有电影《怦然心动》，更是动用和唐嫣的闺蜜关系。安插迪丽热巴出演了《克拉恋人》，剧中女二号高文更是获得一致好评，甚至有点儿喧宾夺主。杨幂和嘉行还在宣传中不惜拉踩唐嫣。不过，对于迪丽热巴来说，她是获得了曝光度和名气，还一度有了“中国版千颂伊”的称号，更是圈粉无数。虽然是关系户。但迪丽热巴在对待角色却是足够认真的，更是为了拍戏没有见到外婆的最后一面，这也成为了她的终身遗憾。在剧中一段吵架的台词，迪丽热巴更是真情流露。这句台词其实是迪丽热巴有感而发的临场发挥，估计在那一刻，她想起了没有能见上最后一面的外婆。才会有了这么一句台词：“杨幂 2.0。迪丽热巴的确是杨幂和幕后推手给推火的，资源或许是别人给的，但迪丽热巴也是真的拼，如同当年拍摄《阿纳尔罕》一样，为了入戏，她可以让人狠狠地掐她的脖子。”
。而随着嘉行出品的《漂亮的李慧珍》和《傲慢与偏见》，她也开始当上了女主角。并有了开头金鹰获奖的经历，成为内娱顶流。从2014年的《古剑奇谭》到2017《三生三世枕上书》，只用了三年。天真痴情的白凤九让迪丽热巴尝到了真正走红的滋味，其中帝君和白凤九的三世情缘让人津津乐道，更是在《三生三世十里桃花》刚结束，有人就呼吁枕上书快拍。当时的迪丽热巴二十五岁就登上了福布斯榜单，成为了二零一七年中国三十位三十岁以下的精英榜，以火箭升天的速度窜上内娱顶流。当然，在家行迪丽热巴的状态，真的跟杨幂二点零一样，每天连轴赶着一个个通告，拍杂志封面，不停的参加综艺，常年提着旅行箱。过着常年住酒店的生活，曾经有人这么形容过他的生活：天天累得跟什么似的。如果让我过那样的生活，我宁愿去死。连帕托都爱的女顶流，而迪丽热巴就是通过像杨幂一样拼命，一步一个脚印的活着，一步一步的实现着自己的梦想。她曾经说过：“梦想是要靠自己去争取的。”而不是坐着就有好事可以上门的。迪丽热巴通过自己的努力让自己变得幸运，她也成为了中国美帝代名词，许多网友都爱调侃：“迪丽热巴是我的。”就连外国友人也是这么觉得的。这个外国友人还不是一般人，他曾是巴西著名球星帕托，曾经也是欧洲金童奖的获得者，不光长得帅气。球技也不错。当他转会到天津时，有了一系列接地气的举动，其中最让人乐到的就是曾经三十二次表白迪丽热巴。他在微博如此表白：“我无法忘记你是中国最美的人之一。”甚至在一次进球后，队友拿出了庆祝海报，着实让人感叹文体不分家，甚至有些可爱的感觉。至于网友们同意不同意这么亲事儿，咱先不说。枕上书展现惊人演技，长久以来迪丽热巴的演技一直备受质疑。这一方面是因为当初嘉行和杨幂把她捧得太快也太高，却忘记了她依旧只是一个新人演员。不过她的演技也是在一点一点进步的，尤其在《三生三世枕上书》中。他对于小狐狸时期白凤九的演绎，对比之前《三生三世十里桃花》中的表现，你可以看出他一直在进步。要知道，狐狸也是有多种多样的，比如狐媚的苏妲己是一种，而小九这种明显是萌物一般的狐狸，迪丽热巴很好的演出了那种可爱感，而且不娇柔不做作。看看这张在水中叼着雨石花根的小九，是不是让你想起了小动物在水中叼着小树枝的感觉呢？真的是可爱极了。自曝一年无戏，可拍变身综艺女王。按理说，如今的迪丽热巴作为顶流资源绝对是杠杠的，但她也遇到了自己的瓶颈。明星也不过是在演艺圈的职场中混迹的普通人。也会有停滞期。迪丽热巴就在综艺中透露，自己有长达一年的时间无戏可拍。一方面是因为如今的她，每一部戏都会经过家行的层层筛选，要符合大众对于迪丽热巴外形的匹配，到她手里的剧本比较少。另一方面，也是自己也意识到，要拍一些好的剧来挽救自己的口碑。毕竟老是拍烂剧、流量剧，会影响到自己的演艺生涯。在无戏可拍的日子里，她频繁参加综艺，成为综艺女王。在《身临其境》张接触配音，在《创造营》2019担任导师和发起人，都让她的人生阅历和其他能力获得了提升。甚至在综艺中，她可以有时间来思考人生，规划自己的出路。还有对未来的感悟和认知。
这在之前他是杨幂 2.0 时，他是想都不敢想的。迪丽热巴的缺陷和未来的路，迪丽热巴是有缺陷的。第一个就是他无法像杨幂一样，可以勇敢的摆脱家型的控制。他的性格和杨幂不一样，不是那种女强人类型的。第二个就是他的外形限制了他。迪丽热巴很美。但正是异域风情的长相限制了他，他无法出演正剧或者一些年代剧，导致自己的戏路变窄。第三个就是参加综艺过多，我们看到过很多参加综艺过多就不太会演戏的例子，比如黄磊，比如孙红雷。综艺节目对于演员来说是毒药。其实未来要怎么走，迪丽热巴比我们更清楚。因为从综艺中的言论就可以看出，经历过大火和无戏可拍的日子，他的内心经历了淬炼，变得强大。只需几个好本子，然后放弃综艺，重新回归影视圈，他依旧可以熠熠生辉。生活如同爬山，爬得太快，你需要放慢脚步，思考一下人生，放下包袱，总会抵达山顶。看到美丽的日出，人生的每个阶段都是美好的、有意义的，也是充满挑战的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。